Hello at hi po sa ating mga kayeye, katropa at ka-59. Nandito na naman puli ang inyong lingkod, no other than Kuya Manong or Papa Dudes na bumabati ng masaya at mapagpalang umaga, tanghali, gabi at madaling araw po sa inyong lahat. Napakahalaga po na ang kaalaman o paksa na ating pag-uusapan. Ito po ay ang Security Guards Creed o panunumpa sa tungkulin ng mga ka-59. At pati na din ang Code of Conduct o Kodigo ng pag-uugali. Ito po ang mga pangunahing kaalaman na dapat matutunan at it's a puso ng bawat security guard bukod po sa 11 general orders at code of ethics at iba pa. Kaya wag po kayong bibitaw, please stay tuned. Tapusin po natin ang vlog na ito. And, at syempre po, bago ang lahat, nais ko po kayong i-welcome sa aking YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Kung bago lang po kayo sa aking channel, pakishare naman po ito sa ating mga kayeye, katropa at ka-59. Pakilike na din po, pakicomment at pakisubscribe. Maraming pong salamat. A few moments later. The Security Guard Creed As a security guard, My fundamental duty is to protect lives and properties and maintain order within the vicinity of my place of duty. Protect the interest of my employer and our clients and the security and stability of our government and country without compromise and prejudice. To be honest in my actions, words and thoughts. And to do my best to uphold the principle of Makadus, Makabayan, Makatao at Makakalakazan. Panunumpa sa tungkulin Bilang isang gwardya, ang aking tungkulin ay protektahan ang buhay at mga ari-arian at panatilihin ang kaayusan sa aking nasasakupan, ang maging tapat sa aking ahensya at kliyenteng aking pinaglilingkuran ang tumulong sa pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan at katiwasayan ng aking bansa ng walang kinikilingan. Ako ay magiging matapat sa isip, sa salita at sa gawa at sisikapin kong itaguyod ang prinsipyo ng pagiging makajos, makabayan, makatao at makakalikasan. Okay. Okay guys, let's discuss the code of conduct. Kodigo ng pag-uugali. Code of conduct number one. He shall carry with him at all times during his tour of duty his license, identification card and duty detail order with an authority to carry firearm. Dapat niyang dalhin sa lahat ng oras sa kanyang paglilibot sa tungkulin ang kanyang lesensya, card ng pagkakakilanlan at utos ng detalye ng tungkulin na may otoridad na magdala ng baril. Code of Conduct Number 2 He shall not use his license and other privileges if any, to the prejudice of the public, the client or customer and his agency. Hindi niya dapat gamitin ang kanyang lisensya at iba pang mga pribilehiyo kung mayroon man sa kapinsalaan ng publiko, kliyente o customer at sa kanyang ahensya. Code of Conduct Number 3 
He shall not engage in any unnecessary conversation with anybody except in the discharge of his duties or sit down unless required by the nature of his work and shall at all times keep himself alert during his tour of duty. Hindi siya dapat makisali sa anumang hindi kinakailangan pakikipag-usap sa sino man maliban sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Umaupo maliban kung kinakailangan ng likas na katangian ng kanyang trabaho at sa lahat ng oras ay dapat panatilihing alerto ang kanyang sarili sa kanyang paglilibot sa tungkulin. Code of Conduct Number 4 He shall refrain from reading newspapers, magazines, books, etc. while actually performing his duties. Dapat siyang umiwas sa pagbabasa ng mga pahayagan, magazine, libro at iba pa habang aktwal na gumaganap sa kanyang mga tungkulin. Code of Conduct Number 5 He shall not drink any intoxicating liquor immediately before and during his tour of duty. Hindi siya dapat uminom kaagad ng anumang nakakalasing na alak bago at sa panahon ng kanyang paglilibot sa tungkulin. Code of Conduct Number 6 He shall know the location of the alarm box near his post and sound the alarm in case of fire or disorder. Dapat niyang malaman ang lokasyon ng kahon ng alarma malapit sa kanyang pwesto at patunugin ang alarma kung sakaling magkaroon ng sunog o kaguluhan. Code of Conduct Number 7 He shall know how to operate any fire extinguisher at his post. Dapat niyang malaman kung paano gamitin ang anumang fire extinguisher sa kanyang lugar ng tungkulin. Code of Conduct Number 8 He shall know the location of the telephone and or telephone number of the police precincts as well as the telephone numbers of the fire stations in the locality. Dapat niyang malaman ang lokasyon ng telepono at o numero ng telepono ng presinto ng pulisya. Gayun din ang mga numero ng telepono ng mga istasyon ng bombero sa lokalidad. Code of Conduct Number 9 He shall immediately notify the police in case of any sign of disorder, strike, riot, or any serious violation of the law. Dapat niyang ipaalam kaagad sa pulisya kung sakali magkaroon ng anumang palatandaan ng kaguluhan, welga, rayot o anumang malubhang paglabag sa batas. Code of Conduct Number 10 He or his group of guards shall not participate or integrate any disorder, strike, riot or any serious violations of the law. Siya o ang kanyang mga grupo ng mga gwardiya ay hindi dapat lumahok o sumama sa anumang kaguluhan, welga, rayot o anumang malubhang paglabag sa batas. Code of Conduct Number 11 He shall assist the police in the preservation and maintenance of peace and order and in the protection of life and property having in mind that the nature of his responsibilities is similar to that of the latter.
Dapat niyang tulungan ang pulisya sa pangangalaga ng buhay at ari-arian na nasa isip na ang kalikasan ng kanyang mga responsibilidad ay katulad ng sa huli. Code of Conduct Number 12 He shall familiarize himself by heart with the Private Security Agency Law, RA. 5487, as amended, and its implementing rules and regulations. Dapat niyang pamilyar sa puso ang Private Security Agency Law o Republic Act 5487, gaya ng sinusugan, at ang mga ipinatutupad ng mga kautusan at alituntunin nito. Code of Conduct Number 13 When issued a firearm, he should not lend his firearm to anybody. Kapag nabigyan ng baril, hindi niya dapat ipahiram ang kanyang baril sa sino man. Code of Conduct Number 14 He shall always be in proper uniform and shall always carry with him his basic requirements and equipment such as writing notebook, ball pen, night stick, baton, and or radio. Siya ay dapat palaging nasa wastong uniforme at laging dala ang kanyang mga pangunahing pangangailangan at mga kagamitan tulad ng notebook, ballpen, batuta, baton, at o radyo. Code of Conduct number 15, and the last one. He shall endeavor at all times to merit and be worthy of the trust and confidence of the agency he represents and the client he serves. Siya ay magsisikap sa lahat ng oras upang maging karapat dapat sa pagtitiwala at kumpiyansa ng ahensyang kanyang kinakatawan at ng kliyenteng kanyang pinaglilingkuran. Okay mga kayayay katropa at ka-five nine, dito na po nagtatapos ang ating aralin tungkol po sa Security Guard Creed at Code of Conduct. Ginagawa po natin ang mga bagay na ito o ang vlog na ito para itaas ang antas ng kaalaman, kakayahan at kagalingan ng mga bawat security guard upang maging professional po tayo. Huwag nyo lang po kalimutan mag-subscribe at ingat po tayong lahat. Tandaan po natin, knowledge is power. Parang po salamat. Bye bye. See you next time for the next video.